Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle bir ahu dudu bahçemin e, şimdiki halini e, bir göstereyim diye bu videomu çekiyorum şu anda. E, gayet verimli gayet güzel bir bitki ahu dudu lezzetli. E, evde çoluk çocuk varsa eğer mutlaka yetiştirin. Ahu dudu yetiştirmeyi her zaman söylüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Evet <gülüyor> bol verimli bir bitki yani e, Nisan Mayıs gibi çiçekleniyor işte Haziran gibi de vermeye başlıyor verim vermeye başlıyor ve e, sonraki senelerde artık e, bahçenizi ahududu e, böyle sarmaya başlıyor çilek gibi düşünün şöyle koparacak olursak ahududuyu dalından şu an bunlar hasatlık hasata gelmiş durumda şöyle görüyorsunuz toplaması da çok güzel evinizde bir çoluk çocuk varsa emin olun var ya bahçeden ayrılmak istemeyecek daha önce bu görmüş olduğunuz bahçe cami bahçesi ben diktim bunları hep buralara daha önce bunlar burada yoktu tabi benden önce şu an e, öyle söyleyebilirim ki hani bu köye gölen çocukların e, gözü bahçede <gülüyor> ilk defa öyle şeyler oldu burada. E, ben de şaşırdım. Yani bu ahududuların bu kadar e, verimli olacağını ben de bilmiyordum şahsen. Ama dediğim gibi çocuklar çok seviyor bu ahududuyu. Biz de ailecek çok beğendik. Hani çok da üreyen bir bitki. Her böyle ahududu videomda bunları hep söylüyorum, anlatıyorum. Yani e, bu ahududu meyvesi gerçekten yayılmak, artık yayılması lazım ya bizim e, ülkemizde. Yani memleketimizde öyle söyleyebilirim ki milyonlarca ahududu mu o ne ya diyecek insan var. E, milyonlarca da daha önce hiç tatmamış insan var bu ahudu diyor. E, şimdi bunu internetten fidanlarını alabiliyorsunuz. İşte e, büyük marketlere de bu sene bunun zaten fidanı gelmişti. Artık yayıldığının ben de farkındayım. İnşallah daha da yayılır. Mesela diyelim e, bunun fidanı bu şekilde arkadaşlar. E, mesela internetten aldınız diyelim. Evinize bu şekilde gelir fidan. Siz bunu bahçenize dikersiniz. İlk sene belki şöyle tadımlık şu, şu kadar belki ahududu benim ilk aldığımda vermişti. İlk ahududumu kendi bahçemde tatmanın sevincini de yaşadım ben. Evinizde bu şekilde gelecek fidan. internetten aldığınız zaman veyahut başka bir fidancıdan aldığınız zaman. Sonra ilk sene bir tadımlık belki verim alırsınız. Sonraki sene... Artık böyle boyu uzamaya başlıyor ahududu fidanımızın. Ve size şöyle söyleyeyim. E, sonraki seneler şu şekilde fidanlar e, dibinden sürer. Mesela bu e, ufak biraz daha büyümüş fidan. Bir sene bir senelik mi diyeyim artık öyle olabilir bir senelik fidan. Bu da daha bu sene çıkmış bir fidan. Böyle şöyle sürgünler verir sürekli. Şu aşağılarda görüyorsunuz sürekli sürgün atar. Daha büyük meyveleri böyle meyve verir. Bunlar ne zaman meyve verir? E, i̇ki sene sonra bu şekilde kocaman e, dal e, verir ve böyle bol bol meyve verir işte. Şöyle bahçemi gezdireyim mi size? Güzel olur değil mi? Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. E, bunun biz e, eşim hoşafını yaptı. Hoşafı çok hoşumuza gitti. Yani daha önce biz köyde yaşıyoruz. Malum köyde kızılcık hoşafı, erik hoşafı. Samsun'da oturduğumuz için buranın köylerinde meşhurdur arkadaşlar o hoşaf türleri. Ya ahududu hoşafını yaptı eşim. Ya yani bir, bir içtim gerçekten abartmıyorum. Ya lezzeti yetti ya böyle çok lezzetli hoşafı filan. Tavsiye ederim. 
Bunlar da bahçemizden frenk üzümleri. Bunları da dikmiştim. Ya yani iç içe dikmiştim. İlk diktiğimde 2019 yılıydı. 2019 yılında diktiğimde şöyle bir daldı bu aldığım frenk üzümleri. Birbirine hani aklınıza gelebilir ne kadar orman gibi olmuş or orası diye. Bu ahu dudular ufak ufaktı. Hani ben bu kadar yayılacağını gerçekten bilmiyordum. Mesela şunlar dut ağaçları. Bunlar da ufacıktı. Hep kocaman oldular ve birbirlerine sardılar. Hani eğer bahçenize bir şeyler alacaksanız böyle fidan almayı düşünüyorsanız ya bunları düşünmek gerekiyor. 2 sene sonra 3 sene sonra fidan daha çok büyüdüğünü unutmamak gerekiyor. Neyse başka konulara daldık. Ahududu muhabbetini bıraktık. E şunlar da frenk üzümü arkadaşlar. Demin gösterdiğim şunlar e, siyah türü. Bu da kırmızı türü. Onları da yeri gelmişken göstermiş olalım. Evet bol verimli Ahududu. E, kurban bayramından dolayı e, Samsun'a gitmiştik eşimle. E, buraya geldiğimde ya şu verim benim çok hoşuma gitti ya e, bundan ne, ne kadar önce bir hafta önce eşim ahududu hasat etmişti bahçede ben de bahçemi kazmaya devam ediyorum şahsen ot dolu bahçe e, artık topla nasıl toplayacak bilmiyorum epey bir uğraştırıyor bunun hasatı ya yani normal göz gibi olmaz ama şu şekilde ben göstermeye çalışayım çok ahududu var hep hasata geldiler hani Dediğim gibi kameradan fazla belli olmayabilir ama e, hasata gelmiş ahudu da o kadar çok hasat verdi ki şu anda. Artık bir saat mi uğraşır, iki saat mi bilmiyorum. Bu arada bahçemdeki ahudu sayısı bu kadar değil. Bunlarla sınırlı değil. Daha çok e, yerlerde de var yani. Başka yerlerde de ahudu var. Başka renklerde var. Bu gördükleriniz hep hasata gelmiş ahududular şunlar filan e, bu yılki halleri. Evet bahçenize ahududu aldığınız zaman dediğim gibi ürer arkadaşlar. Demin ne yapmıştım şuranın arkasını göstermiştim ya size. Şimdi bu kısmı göstereyim. Dediğim gibi ahududu aynı çilek gibi böyle yavrular yavru yapar. Şurada bir ahududu var buraya bir. Ee, görüyorsunuz yavruları şunlar e, bu sene diplerinde olgunlaşmış ahududu e, fidanlarımız ya e, bunları çok konu komşuya dağıttım yani e, akrabalara benden işte facebook'tan talep edenlere filan ücretsiz verdim ya belki tuhafınıza gidecek bahçem o kadar çok e, otlanmıştı ki otları temizlediğim zaman e, şöyle bir göstereyim size Ahududular o kadar bir bahçemi sardı ki artık benim hoşuma gitmemeye başladı. Şurada ahududu. Şu kısımda ahududu gördüğünüz gibi. Oralar da hasata geldi. Oralar da toplanması gerekiyor. Bilmiyorum sever misiniz? E, bu sarı Yasemin arkadaşlar. Çok sevdiğim hoş kokulu bir bitki. Şunu görüyor musunuz? Bu da sarı Yasemin. İki tane sarı Yasemin fidanım var. Bu çiçekleri çok seviyorum. Şu gördüğünüz sarı Yasemin'i şurada e, kaç tane diyeyim ben size. Şurayı komple ahududu fideleri kaplamıştı. E, ve dağıtacak kimse bulamadım o an. Çünkü köydeyiz biz. Köy hayatı yaşıyoruz. Gerçekten köydeyiz. E, dağıtacak birisini bulamadım. Ya yoldum yoldum attım ya. Ya burada çıkan mecbur Sonuçta buradan temizlemek zorundaydım. Çünkü temizlemesem bu sarı Yasemin'e bu nadide çiçeği artık yer kalmıyor. Keşke böyle birileri olsaydı da ikram edebilseydim fidanını. Ama gerçekten öyle yaptım. Şu verime bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle gösterecek olursam, netleyecek olursam, netleyebilirsem. Evet netledik. Ee, çok güzel ya verim çok güzel. Artık eşime bugün iş çıktı. Yapabilirse, toplayabilirse ne ala. <gülüyor> evet, bu sarı Yasemin çiçeğimizden dolayı birkaç tane ahududu fidanına kıymak zorunda kaldım işte. Sarı Yasemin de benim çok hoşuma gidiyor. 
Evet 2019 yılı benim Ahududu fidanı aldığım yıl. Meraklanıp Ahududu fidanı aldığım yıl. Çeşit çeşit şeylerden internet sitelerinden Ahududu fidanı almıştım. Bunları da farklı bir siteden almıştım. Bunlar farklı çeşit Ahududular. Pembe Ahududu ama şeyi farklı çeşidi farklı. Evet bu şekilde değişik değişik Ahududu çeşitleri var. Farklı farklı türleri almak lazım. Bunlar da değişik renkte, irilikte şey türleri. Aşılı dörtlen diyorlar ya. Şunlar biz yokken maalesef ki bakın toplanmadığı için kötüleşmeye durmuşlar. Evet Ahudu Dubahçemizi gezmeye devam edelim. Buradan gelen geçen bitmiyor. Evet şöyle bahçemi ufaktan çekecek olursam. Şöyle yukarıyı göstereyim ben size. Yukarıda beyaz renkte ahududularımız var. Krem renkte ahududularımız var oralarda. Onları da göstermiş olayım. Şuradaki verimler öyle çok hoşuma gidiyor ki çok verimli. Ya gerçekten fidancılardan mutlaka alıp bahçenize edinin. Evet şurada şöyle bir fidemiz var bakın. Yayılıyor bu ahududular. Söylediğim gibi. Böyle minik minik fideler çıkarıyorlar. Ve verdiğiniz paraya emin olun değiyor. Evet benim beyaz papatyalar. Ya bu çiçekler işte şu gün güzeli mesela. Bunu da göstereyim. İşte güllerimiz, papatyalarımız. Şurada sarı gül var. İşte şurada gaura var. Şurada Şevket'i Bostan şifalı bitkimiz var. Var da var. Şurada gauramız var. Evet burada da hasata gelmiş farklı renkte. Şunlar pembe de şunlar hasata geldi. Onları da size göstereyim dedim. Bunları daha ben yeni ipe sardırdım. Bunlar krem renk. Beyaz diyelim sarı artık. Rengi o şekilde. Bu pembe bu sarı. Siyah hududu da var bende. Onlar da henüz daha şu an olgunlaşmadılar. Burası da ahududu. Şunlar genç ahududu fidanları. Sarı renkte olan ahududu fidanları. Bunların e, tür tür farklı farklı e, alabiliyorsunuz dediğim gibi. E, satıyorlar internette fidancılarda. Hem onlara destek olursunuz hem bahçenize neşe katarsınız. Beyaz ahududular da aynı şekilde böyle e, çabuk bir şekilde çoğalır. Bir iki tane alın seneye yedi sekiz tane olur. Öyle söyleyeyim ben size. Şunları görüyorsunuz verimleri. Evet, e, YouTube'a birisi yorum atmıştı. Ahududuların yayılıyor mu? Son hali ne? İşte gibi gibi bir video çeker misiniz? Çeker misin diye bir şey atmıştı. Yüz yorum atmıştı. Ben de benim ahududuların hazır yeri gelmişken, bol verimdeyken e, çekeyim dedim. Ahududuların yedi veren çeşitleri de var. Yedi veren türler. Senede galiba 2-3 defa veriyor. Benimkiler tek sezonluk. Böyle bir defa verir. Şöyle 2-3 hafta boyunca verir. Çocuğum burada kızım bayram ediyor işte verdiği zaman, verim zamanı. Haziran, Temmuz ayı gibi verir. Ve kızım çok seviyor dediğim gibi. Biz de seviyoruz. Hoşafını yapıyoruz. Eşim bunu şeye katıyor, keklere de katıyor. Evet, e, ahududularımız bu şekilde arkadaşlar. Yani verimli bir bitki. Mutlaka bahçesine, bahçeye dikilmesi gereken bir bitki. Mutlaka e, bilmeyenleri tarafından e, tanışılması gereken bir bitki. Alın bahçenize dikin. Mutlaka e, bunları bahçenize dikerek çoluğunuzu, çocuğunuzu sevindirin. Yeni çıkan fidanlar fazlalaşır, bahçenizi kaplar. 
e, konu komşunuza dağıtırsınız, akrabalarınıza, bu ne güzel bitkiymiş diyenlere e, ikram edebilirsiniz veyahut satabilirsiniz artık size kalmış bir şey. E, şurası Ahududu ormanı oldu. <gülüyor> ya o kadar çok ürüyor ki ne bileyim ya bahçeye bazen hoşuma gitmiyor. Diyorum Ahududu'dan başka şeyler de var onları da dikmek gerekiyor diyorum. Buralar hep fidan dolu malum. E, Ahududların talane, talan etmesini bahçemi tamamen kaplamasından yana değilim. Ama onlar kaplamadan yana çoğalmaktan yana hani öyle bir bitki çok fazla üreyen bir bitki. Aynı çilek gibi diyeyim. Ya mutlaka edinin. E, lafı fazla uzatıp videonun e, süresini de boyutunu da uzatmayayım ben. E, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma halen abone değilseniz mutlaka abone olursanız çok sevinirim. E, yorum da yapın. Nerelerden beni izliyorsunuz? E, i̇şte e, yaptığım e, konuşma hatalarını falan yazabilirsiniz. Eleştirileri açığız. E, şimdiden yapacağınız yorum için. Videoyu beğeneceğiniz için ve kanalıma abone olacağınız için çok e, teşekkür ediyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.